നമസ്കാരം ഏവർക്കും അപ്പുണ്ണീസ് കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സോസേജ് ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സോസേജ് ഫ്രൈ അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി കരിവേപ്പില നാരങ്ങ പിന്നെ ഉപ്പും ഒലിവ് ഓയിലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പീസ് ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് പീസ് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കരിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് അതും അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അടച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവരും ബേക്കോ ആപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സോസേജ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതെ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാരങ്ങ അത് നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് നാരങ്ങയാണ് ഞെക്കി വന്ന നീര് മൊത്തം എടുത്തോട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പേസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി പിന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പതോളം സോസേജ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഇടുക അപ്പൊ മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടെടുത്ത് കുറേ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സോസേജിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഇനി കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൈ പുകയെന്നൊക്കെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഈ മസാലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മസാല അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കട്ടെ മസാലയും ഉപ്പും നമ്മുടെ ഓയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ അടുപ്പത്തേക്ക് കയറ്റാം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കത്തിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമല്ലോ പാൻ അപ്പോൾ ഒരടപ്പെടുക്കുക അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി സോസേജ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ മസാലയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുക ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് അതെ ഇവൻ്റെ ഒരു പാകം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാകം ആ പാകം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ചുവി ഇത് വരണം അങ്ങനെ വന്നുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സവാളയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട
இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டாவது பதப்பிச்சு ஒழிச்சு ஆஹ் அடிக்கும்போது சூழ்நிலை மாமா சொர்க்கம் மாமா சொர்க்கம்